हेलो माय यूट्यूब फैम एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय नेम इज अखिल महेश्वरी लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 52 आज हमारा टॉपिक है अश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस ये है आपकी एनसीआरटी बुक का पेज नंबर 96 एंड बोल दो ना स्लोगन स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर देखो लाइफ इंश्योरेंस समझाने से पहले मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में डिफ्रेंसिएशन समझाना बहुत जरूरी है इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस के बीच में देखो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके सब्जेक्ट का आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक का और उसको अच्छे से समझने के लिए आपको दो टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा दैट इज इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस ठीक है तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखो आराम से पॉज कर कर के देखो डोंट बी बॉर्डर्ड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा देखो इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ डैमेज और लॉस टू क्लेम द कॉम्पनसेशन देखो बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस और अश्योरेंस ना बिल्कुल सेम लगता है कोई डिफरेंस नहीं लगता लेकिन सच बात अगर मैं आपको बताऊं तो इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस में डिफरेंस है हाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है देखो इसमें क्या लिखा है इंश्योरेंस में क्या होता है जब इंश्योरेंस जो जो भी आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ मैंने बताया था आपको तो इंश्योरेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट है जब भी आप इंश्योरेंस करते हो तो जो इंश्योर्ड होता है ना हु इज इंश्योर्ड जिसको इंश्योरेंस मिल रहा है है ना जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है सेफ मिल रहा है तो जो इंश्योर्ड होता है उसके साथ कुछ ना कुछ डैमेज होना जरूरी है कुछ लॉस होना जरूरी है मतलब हैपनिंग ऑफ अ इवेंट होना जरूरी है तब ही वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर पाएगा राइट right? मैंने आपको बताया था चार चीजें चार टर्म्स में हैपनिंग ऑफ इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था राइट right? जब वो मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो पहले मेरे दो वीडियोस देख लो जो मैंने इंश्योरेंस पे बनाए हैं आपको प्रिंसिपल्स भी जानना जरूरी है एंड देन आप इस वीडियो पे आओ तो देखो इंश्योरेंस में क्या होता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक डैमेज होना जरूरी है लॉस होना जरूरी है इंश्योर्ड का मतलब एक हैपनिंग ऑफ मिस फॉर्च्यून हैपनिंग ऑफ इवेंट होना जरूरी है तब जाकर के उसे कॉम्पनसेशन मिलता है हमने पढ़ा था ना कि अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया है तो जब तक आपके घर में आग नहीं लगेगी आग से लॉस नहीं होगा तब तक कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा ठीक है देन अश्योरेंस का क्या मतलब है द सम अश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड वेदर इंश्योर्ड सफर अ लॉस और नॉट तो अश्योरेंस के केस में क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये हैपनिंग ऑफ इवेंट पर डिपेंड नहीं करता ठीक है कि नो no मैटर कोई इवेंट हैपन हो या नहीं हो आपको डेफिनेटली कॉम्पनसेशन मिलेगा जैसे लाइफ इंश्योरेंस को अश्योरेंस कहते हैं सिर्फ दुनिया में एक ही टाइप का इंश्योरेंस अश्योरेंस है दैट इज लाइफ इंश्योरेंस तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि अगर पर्सन मर जाता है तो उसके जो लीगल हायर्स होते हैं उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उसके बच्चे होते हैं फैमिली होती है स्पाउस होता है उसको मिल जाता है कॉम्पनसेशन नहीं तो अगर वो नहीं मरता एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक तो उसको खुद जीते जी ये कॉम्पनसेशन मिल जाता है सो so, सबसे बड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है एक हैपनिंग ऑफ इवेंट होना जरूरी है इवेंट हैपन होगा तो ही कॉम्पनसेशन मिलेगा घर में आग लगेगी आग से नुकसान होगा तो ही कॉम्पनसेशन मिलेगा अश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं है अश्योरेंस के केस में क्या होता है कि आप भले चाहे कोई हैपनिंग ऑफ इवेंट हो या नहीं हो आपकी डेथ हो या नहीं हो आपको एक फिक्स कॉम्पनसेशन मिल जाएगा देन इंश्योरेंस का सेकेंड डिफरेंस क्या है द टर्म इंश्योरेंस इज यूज वेन रिस्क इज अनसर्टेन इट मे और मे नॉट हैपन तो देखो इंश्योरेंस कब हम लेते हैं जब अनसर्टेनिटी को फ्यूचर में क्या होगा अनप्रिडिक्टेबल कोई नहीं बता सकता है ना कोई इसको प्रिज्यूम नहीं कर सकता तो जब टोटल अनसर्टेन माहौल होता है है ना एक पर्टिकुलर पर्सन जो होता है जो इंश्योर्ड होता है जो इंश्योरेंस ले रहा होता है उसे किसी ना किसी चीज का डर होता है फॉर एग्जाम्पल आपने नई बाइक ली तो आपने बाइक इंश्योरेंस करवा लिया ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस करवा लिया क्यों करवा लिया बिकॉज आपको लगा यार नई बाइक है महंगी है रोड पर चलाऊंगा हो सकता है डैमेज हो जाए तो ऐसे में इंश्योरेंस लेना बेटर होगा ताकि कॉम्पनसेशन मिल जाए तो ये जो इंश्योरेंस है ये टोटली किस पे डिपेंड करता है एक अनसर्टेन आउटकम पे डिपेंड करता है हो सकता है वो आउटकम और नहीं भी हो सकता है बात की जाए अश्योरेंस की द टर्म अश्योरेंस इज यूज वेन रिस्क इज सर्टेन एंड इट इज बाउंड टू हैपन मैंने क्या बताया अश्योरेंस के केस में सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की अश्योरेंस है है ना तो समझो कि ये तो तय है कि इंसान मरेगा आज नहीं तो कल मरेगा कभी ना कभी तो वो डेफिनेटली मरेगा तो यहां पर क्या होता है कि अश्योरेंस टर्म टर्म जो है वो तब यूज किया जाता है जब रिस्क सर्टेन हो यानी मरना तो तय है है ना 
जो आया है वो तो जाएगा सो so, रिस्क यहां पर क्या है सर्टेन है एंड इज बाउंड टू हैपन ये तो होगा ही होगा हो सकता है कि अगर आप जल्दी मर गए तो आपने अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो आपके लीगल हायर्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट कर देगी नहीं भी अगर आप मरे हो तो आपको जीते जी मिल जाएगा ठीक है लेकिन कभी ना कभी तो मरोगे ना सो so, देखो डिफरेंस समझना इंश्योरेंस के केस में एक अनसर्टेनिटी होती है वो इवेंट हो सकता है नहीं हो सकता है मैंने बाइक का इंश्योरेंस लिया है मेरा एक्सीडेंट हो सकता है बाइक डैमेज हो सकती है हो सकता है लाइफ लॉन्ग किस्मत अच्छी रही एक्सीडेंट नहीं हो और बाइक डैमेज नहीं हो लेकिन इंश्योरेंस के केस में इवेंट होना तय है कि एक इंसान जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा एंड इट इज बाउंड टू हैपन देन देखो इंश्योरेंस इन इंश्योरेंस द कॉम्पनसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मैंने आपको बताया कि कब कॉम्पनसेशन मिलता है इंश्योरेंस के केस में जब पर्टिकुलर कोई इवेंट हो रहा हो जब तक कोई इवेंट होगा नहीं तब तक कॉम्पनसेशन मिलेगा नहीं लाइक like, आपने मरीन इंश्योरेंस ले रखा है मरीन इंश्योरेंस में क्या आपकी शिप्स आपकी कार्गो जाती है एक जगह से दूसरी जगह ओशन ट्रेवल करती है तो आपने मरीन इंश्योरेंस ले रखा था कि कोई पायरेट्स मतलब कि कोई चोर ना आ जाए अगर चोर डाका डालते हैं तो उस पर जो नुकसान होगा उस पर आपको इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट कर देगी तो जब तक आपके साथ पायरेट्स आते नहीं है आपके जो पर्टिकुलर शिप है कार्गो है उसको पकड़ते हैं और लूटते नहीं है तब तक आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा तो यहां एक इवेंट का होना जरूरी है इंश्योरेंस के लिए यानी कि अगर आपने मरीन इंश्योरेंस ले रखा है तो आपकी शिप को लुटवाना जरूरी है ना इन देंस एन अश्योरेंस की बात की जाए तो इन अश्योरेंस कॉम्पनसेशन इज पेड नो मैटर वॉट अश्योरेंस में क्या है कॉम्पनसेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा चाहे इवेंट हो या नहीं हो जैसे किसी इंसान ने 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था कि ठीक है कि अगर इन 10 सालों में उसकी डेथ हो जाती है तो विद इन दिस टेन ईयर्स जो भी उसकी डेथ हो जब भी उसकी डेथ होगी तो उसके लीगल हायर्स उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके जो स्पाउस है बच्चे हैं बीवी है माता पिता है उन लोगों को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा उसके बाद ताकि वो लोग एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके लेकिन मान लो अगर इन दस सालों के बाद भी उसकी डेथ नहीं होती है तो भी उसको पैसा मिल जाएगा उसके जीते जी क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी टेन इयर्स की ही थी आया आपको समझ में सो वॉट इज इंश्योरेंस इंश्योरेंस पर्टिकुलरली एक आउटकम पर डिपेंड करता है अगर वो हैपनिंग मिस फॉर्च्यून हो गया तो कॉम्पनसेशन मिलता है इसमें कोई अश्योरिटी नहीं होती अश्योरेंस जो है वो अश्योरिटी देता है कि भले चाहे कोई इवेंट हो या नहीं हो कॉम्पनसेशन तो मिलना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तय है कि अगर 10 साल की आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो 10 साल के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है या किसी पर्टिकुलर पर्सन जिसने ले रखा है उसकी डेथ हो जाती है तो कॉम्पनसेशन डेफिनेट है अगर नहीं होती है अगर आप दस साल से ज्यादा जी जाते हो तो आपके साथ आपको जीते जी ही आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा आई होप आपको इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस में डिफरेंस क्लियर हो गया है तो इंश्योरेंस जितने भी हैं, सारे इंश्योरेंस जितने भी फायर इंश्योरेंस हुआ मरीन इंश्योरेंस हुआ हेल्थ इंश्योरेंस हुआ मेडिकल इंश्योरेंस हुआ ये सब इंश्योरेंस के अंदर आते हैं ठीक है क्योंकि इनमें एक इवेंट का होना जरूरी है कॉम्पनसेशन पाने के लिए अश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ आई रिपीट सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस आता है ठीक है यानी कि सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो अश्योरेंस है ठीक है आ गया समझ में देखो अब हम समझते हैं जब हमने इंश्योरेंस अश्योरेंस का डिफरेंस क्लियर कर लिया है अब हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है देखो एक चीज याद है आपको मैंने प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे जब पिछले वीडियो में तो मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनडेमनिटी पढ़ाया था इनडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि लॉस से पहले आप जिस पोजिशन पे थे लॉस के बाद भी आप उसी पोजीशन पर आ जाते हो यानी कि आपका लॉस इफेक्टिवली कुछ हुआ ही नहीं होता है राइट right? मैंने बताया था एग्जांपल के तौर पे कि जैसे अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है आपने मोबाइल इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सेम मोबाइल दोबारा दे देगी तो एक्चुअली आपका लॉस हुआ ही नहीं लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बाई नेचर बाय वर्चू ऐसा है कि इसमें इनडेमनिटी नहीं है अगर एक वन मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए और पूछ लिया जाए कि कौन सा इंश्योरेंस ऐसा है जिसमें इनडेमनिटी नहीं है जिसमें लॉस को रिकवर नहीं किया जा सकता वो लाइफ इंश्योरेंस है अब आप पूछोगे कैसे इनडेमनिटी नहीं है बहुत सिंपल सी चीज है मोबाइल खो गया तो वापस नया दिया जा सकता है बाइक टूट गई चोरी हो गई तो बाइक को नया दिया जा सकता है इंसान मर गया तो उसको कौन वापिस ला सकता है कोई ला सकता है क्या खुद सोचो 
नहीं ला सकता ना दैट इज वाई लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शन है जो प्रिंसिपल ऑफ इनडेमिटी को फॉलो नहीं करता यानी कि इसमें जो आपका लॉस हुआ इस हैपनिंग ऑफ इवेंट में उसको कोई भी इंडेमनिफाई नहीं कर सकता उसको कोई भी वापस नहीं ला सकता रिकवर नहीं कर सकता हाउ एवर बस आपको आपके बाद आपके जो अपने हैं जो आप पे डिपेंडेंट है उनको कॉम्पनसेशन मिल जाता है आगे आपको समझ में सो so, क्या पॉइंट याद रखना है लाइफ इंश्योरेंस के केस में दो चीजें पहला कि ये इंडेमनिटी को फॉलो नहीं करता ये एक्सेप्शन इट इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्योंकि किसी की भी डेथ को रिकवर नहीं किया जा सकता है ठीक है कोई सी भी इंश्योरेंस कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो हम आपको जिंदा कर देंगे ठीक है देन सेकेंड चीज क्या लाइफ इंश्योरेंस एक अश्योरेंस है क्यों क्योंकि यहां पर हैपनिंग ऑफ इवेंट कंपल्सरी नहीं है मैंने जैसे बताया अगर आपने 10 साल की पॉलिसी ले रखी और 10 साल के बाद भी अगर आप जिंदा रहते हो तो आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा यानी कि ये ओनली ऐसा टाइप का इंश्योरेंस है जिसमें जो आपका प्रीमियम का जो मजा है मतलब जो इंश्योरेंस का जो मजा है अमाउंट का जो मजा है वो इंसान जीते जी भी उठा सकता है उसका फायदा आगे आपको समझ में अब देखो लाइफ इंश्योरेंस जो है इंसान यूजली दो सीनारियोज में लेता है दो ही केस में लेता है क्या रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट कि या तो वो जल्दी मर जाने का उसको खतरा रहता है या लेट से मरने का उसको खतरा रहता है समझाता हूं जैसे इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है कि यूजुअली लोग लाइफ इंश्योरेंस कब लेते हैं खासतौर से इंडिया की बात करूं तो रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली जब लोगों को लगता हो कि उनको उनकी जो रिस्क है मतलब वो जल्दी मर सकते हैं तो उनके बाद उनकी फैमिली का क्या होगा लीगल हायर्स का क्या होगा उनके स्पाउस का क्या होगा बच्चे क्या करेंगे तो इस चक्कर में इस रिस्क से अपने आप को अश्योर करने के लिए वो लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ठीक है देखो वेन पीपल फियर डाइंग टू अर्ली दे वॉन्ट टू प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंस टू देयर फैमिली यहां पे मैंने फिनेंशियल असिस्टेंस को कैपिटल में लिखा है ठीक है सो यूजली लोग लाइफ इंश्योरेंस कब लेते हैं वेन दे हैव अ रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली टू सून ठीक है तो वो लोग क्या करते हैं ऐसे केस में वो चाहते हैं कि उनके बाद उनके जो अपने हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस सेट करना चाहते हैं कि उनके बाद भी जो एटलीस्ट वो तो नहीं है उनका तो लॉस कोई रिकवर नहीं कर सकता लेकिन एटलीस्ट फाइनेंशियली तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लीगल हायर्स हैं जो उनके अपने हैं जो उनपे डिपेंडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सो लाइफ इंश्योरेंस दो टाइप का लिया जाता है पहला रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली इस सिनारियो में क्या होता है इंसान को यह डर रहता है कि उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा इसलिए वह लाइफ इंश्योरेंस लेता है ताकि उसकी फैमिली को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके देखो दूसरा इन लाइफ इंश्योरेंस कब लिया जाता है वेन द पर्सन हैज रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट जब आदमी को लगता है कि वो बहुत लेट मरेगा तब ऐसे में वो ओल्ड एज हो जाएगा तो उसे चाहता है वो अपने ओल्ड एज को सिक्योर करना चाहता है कि यू नो आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर चल रहा है ये बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि वेन अ पर्सन बिकम्स ओल्ड जनरली क्या होता है उनकी देखरेख नहीं होती देखभाल नहीं होती है ठीक है तो ऐसे में क्या होता है पर्सन इस चीज का भी डर से रहता है कि अगर वो ज्यादा जी गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है तो ऐसे में वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस लेता है देखो पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस टू गेट फिनेंशियल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज फाइनेंशियल सपोर्ट मिले यानी कि जब वो बूढ़े हो जाए जब उनके अर्न करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए बिल्कुल डिटोरिएट हो जाए और वो अर्न नहीं कर सकते अपनी लाइवलीहुड तो ऐसे में वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो उनको मिल जाता है लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि उन्हें किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अपने रोटी के लिए अपने खाने के लिए अंडरस्टोड दिस सो लाइफ इंश्योरेंस दो सिनारियोज में लिए जाते हैं वेन पर्सन फील्स दैट ही इज गोइंग टू डाई टू अर्ली तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेता है सेकेंड वेन ई फीयर्स की वो ज्यादा जी जाएगा तो जब वो ओल्ड एज में होगा तो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगा तो उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए उस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस लेता है ताकि जब वो उसकी जब वो बहुत बूढ़ा हो जाए तो उसे एटलीस्ट और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े ठीक है सो देखो लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कॉम्पनसेशन कब मिलता है इधर एट द डेथ ऑफ द पर्सन जिस इंश्योरेंस जिस इंसान ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है अगर उसकी एक पर्टिकुलर टेन्योर में डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा ठीक है 
जैसे कि अगर किसी इंसान ने टेन ईयर्स का लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है कि इन दस सालों में अगर कुछ हो जाता है उसे तो उसकी फैमिली को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा ठीक है सो अगर इन दस सालों में एक्चुअली उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन की फैमिली को मिल जाएगा कॉम्पनसेशन या फिर सम पेड एट मेच्योरिटी मेच्योरिटी मतलब मान लो दस साल के बाद भी वो इंसान जिंदा रहता है ऐसे कुछ नहीं हुआ तो यानी कि उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर हो गई टेन ईयर खत्म हो गया तो उसे जीते जी कॉम्पनसेशन मिल जाएगा विच एवर कम्स अर्लियर कि जो भी पहले आ जाए या तो डेथ पहले हो जाएगी तो डेथ में उसे मिल जाए उसके लीगल हायर्स को मिल जाएगा अगर मेच्योरिटी पहले आ गई मतलब उसकी डेथ नहीं हुई और टेन ईयर खत्म हो गया तो उसे खुद मिल जाएगा ठीक है तो ये आपका एक क्वेश्चन को आंसर करता है कि कब लाइफ इंश्योरेंस की कॉम्पनसेशन मिलती है इधर एट डेथ और एट मेच्योरिटी विच एवर कम्स अर्लियर देन इन शॉर्ट पे या फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन शॉर्ट कौन होता है जो इंश्योरेंस ले रहा होता है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्यों उसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी उसकी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस क्यों प्रोवाइड करेगी क्या इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है सोशल डिवाइस मतलब क्या ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है नहीं वो चैरिटी थोड़ी ना कर रहे हैं वो तो बिजनेस कर रहे हैं तो वो किस लिए करेंगे बिकॉज वो पर्टिकुलर इंसान क्या करेगा एक फिक्स अमाउंट का प्रीमियम उनको पे करता रहेगा लाइक like अगर इंसान ने कहा एक इंश्योर ने कहा कि उसे 10 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि 10 साल बाद आपको 10 लाख रुपीस मिल जाएंगे तो बदले में आपको सिर्फ 5 लाख का प्रीमियम देना है तो वो 5 लाख का प्रीमियम जब पे करेगा तब उसे मिलेंगे ठीक है हाँ एक और चीज ध्यान रखना कि डेथ के सिनेरियो में फाइव लाख का पूरा प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है लाइक से फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है दस साल का और उसे पांच लाख का प्रीमियम पे करना है ठीक है मेच्योरिटी का भी पॉलिसी की टेन इयर्स ठीक है प्रीमियम अमाउंट क्या है फाइव लाख और मान लो चार साल में उसने तीन लाख का प्रीमियम ही पे किया और उसकी डेथ हो जाती है तो भी उसकी फैमिली को पूरा का पूरा टेन ईयर्स का कॉम्पनसेशन मिलेगा ठीक है देन प्रीमियम कैन बी पेड मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली ये मैंने आपको बता दिया प्रीमियम कैसे पे कर सकते हैं हम आप मंथली पे कर सकते हो क्वार्टरली यानी हर तीन महीने के ड्यूरेशन में पे कर सकते हो हाफ ईयरली यानी सिक्स मंथ्स में पे कर सकते हो ईयरली यानी पूरे साल में कर सकते हो ठीक है सो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किस चीज पर डिपेंड करती है डेथ और मेच्योरिटी टाइम ऑफ पॉलिसी डेथ मतलब इंसान की डेथ पहले हो जाए उस पर्टिकुलर टेन ईयर में जब जब तक उसने पॉलिसी ले रखी है तो कॉम्पनसेशन लीगल हायर्स को मिल जाता है या अगर वो जिंदा रह गया तो उसे खुद मिल जाता है आई होप आपको ये समझ में आ रहा है अब देखो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैसे तो बहुत टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ठीक है लेकिन यूजुअली जो टू बहुत फेमस टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे तो डिस्कशन के साथ साथ मैंने यहां पर एक डिफ्रेंसिएशन बना दिया मैं आपको डिफरेंस बताते हुए पढ़ाऊंगा ताकि आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट भी ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए सो बेसिकली टू फेमस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या क्या है एक है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे कहते हैं होल लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी दूसरा है एनडावनमेंट लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी ठीक है चलो दोनों को समझते हैं सबसे पहले पीरियड ऑफ मेच्योरिटी कि कब ये मेच्योर होंगी पॉलिसीज सो so, जो होल लाइफ अश्योरेंस होता है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब तक पर्सन की डेथ नहीं होती है ठीक है तब तक कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है यानी कि अगर किसी इंसान ने होल लाइफ टैप ऑन द नेम पूरा जीवन होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक उसके लीगल हायर्स को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा सो so, हेंस यहां पर कोई मेच्योरिटी पीरियड ही नहीं होता है सो so, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा लेकिन अगर डेथ हो जाती है उस पर्टिकुलर पर्सन की जिसने इंश्योरेंस ले रखा है तो उसकी डेथ के बाद ही होल लाइफ इंश्योरेंस के केस में कॉम्पनसेशन मिलता है देन बात की जाए एनडावनमेंट पॉलिसी की सो so, चाहे डेथ हो जाए या मेच्योरिटी पीरियड आ जाए पहले ठीक है जैसे मैंने अभी पिछले टॉपिक पे डिस्कस किया कि अगर किसी ने टेन ईयर्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो दस साल बाद भी उसकी डेथ नहीं होती है तो एंडावेंटमेंट पॉलिसी में उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा इसका एक मेच्योरिटी पीरियड होता है जैसे मेरे एग्जाम्पल में क्या था टेन ईयर्स टेन ईयर्स में पॉलिसी मेच्योर हो रही थी सो द बिगेस्ट डिफरेंस इज होल लाइफ इंश्योरेंस में ओनली आफ्टर द डेथ पेमेंट होता है एंडावेंटमेंट पॉलिसी में आपके लाइफ के साथ साथ पेमेंट हो सकता है पॉलिसी के मेच्योरिटी पर देन रेट ऑफ प्रीमियम होल लाइफ इंश्योरेंस में रेट ऑफ प्रीमियम जो होती है वो थोड़ी लो होती है और एंडावेंटमेंट पॉलिसी में कंपेरेटिवली हाई होती है क्योंकि इसमें ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं मतलब आपके जीते जी आपको कॉम्पनसेशन मिल जाता है देन 
पीरियड ऑफ प्रीमियम होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंसान जो है अपनी लाइफ लॉन्ग प्रीमियम पे करता रहता है ठीक है जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो प्रीमियम पे करेगा और जैसे उसकी डेथ हो जाएगी उसके लीगल हायर्स को मिल जाएगा कॉम्पनसेशन और एंडावेंटमेंट पॉलिसी में एक फिक्स पीरियड होता है लाइक सपोज करो मैंने बताया टेन ईयर्स की पॉलिसी ले रखी है तो मैक्सिमम हो सकता है उसे दस साल तक की कॉम्पनसेशन पे करना पड़े है ना उसके बाद उसे नहीं पे करना पड़ेगा नेचर ऑफ पॉलिसी की बात करें तो ये सेविंग्स नहीं बेसिकली प्रमोट करता एनकरेज करता लाइक लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया जाता था ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है होल लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया जाता था लोगों की ऐसी धारणा थी लोगों का ऐसा मानना था कि भाई मैं चला गया तो मेरे बाद मेरे घर वालों का कोई यू नो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिल जाएगी उनको कोई नुकसान नहीं होगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सो दैट वॉज लाइफ इंश्योरेंस होल लाइफ इंश्योरेंस तो यहां पर क्या है ये सेविंग्स को एनकरेज नहीं करता ये क्या एनकरेज करता है स्टेबिलिटी को आपके बाद आपके घर वालों की स्टेबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और एंडावेंटमेंट पॉलिसी सेविंग्स और फाइनेंशियल सपोर्ट करता है जैसे मैंने बताया कोई इंसान जिसको ओल्ड एज का डर है कि वो ज्यादा जिंदा रह गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी है ना फिर उसको कौन हेल्प करेगा तो ऐसे में वो एंडावेंटमेंट पॉलिसी ले लेता है तो बाद में उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है तो ये सेविंग्स भी एनकरेज करता है एंड ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ पॉलिसी है क्योंकि पहले अगर आपने सुना भी होगा कि पहले पॉलिसी से इसलिए ली जाती थी लाइफ इंश्योरेंस कि आपके बाद क्या हो आपकी हेल्प हो जाए आपकी फैमिली की हेल्प हो जाए एंडावेंटमेंट में ऐसा नहीं है इसीलिए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की क्या टैगलाइन है एंडावेंटमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हुए मॉडर्न सिनारियों को फॉलो करते हुए जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ठीक है सो पेमेंट की बात की जाए यहां पर तो पेड टू लीगल हायर्स या फिर नॉमिनीज ऑफकोर्स होल लाइफ इंश्योरेंस किसको पे किया जाता है जो पर्टिकुलर पर्सन जो मर गया उसके जो ब्लड रिलेशंस में थे या उसने कोई नॉमिनी हायर कर रखा था कि मेरे बाद इस पर्टिकुलर इंसान को पैसा दे देना तो उसको मिल जाएगा एंडावेंटमेंट पॉलिसी में क्या होता है ऑफ कोर्स अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो लीगल हायर्स या नॉमिनी को ही मिलेगा लेकिन अगर वो सर्वाइव कर जाता है उस पर्टिकुलर पॉलिसी पीरियड को मेच्योरिटी को तो उसको खुद को मिल जाएगा लाइक like अगर आपके फादर ने एक एंडावेंटमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और 10 ईयर्स के उसका मेच्योरिटी पीरियड है और 10 ईयर्स के बाद आपके पापा सरवाइव करते हैं विच इज गुड तो ऑटोमेटिकली आपके पापा को खुद वो पैसा मिल जाएगा आया आपको लाइफ इंश्योरेंस समझ में आई होप मैंने आपको बिल्कुल रूट से समझाया एकदम जड़ से सारी चीजें समझाई है एंड मैं सफल भी हुआ आई एम सक्सेसफुल आई होप सो अगर कुछ नहीं पसंद आया है तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेरी पोस्ट कर देना Thank you so much for watching the video stay tuned stay safe stay with me